हेलो स्टूडेंट्स आई एम नीरज सिंह डायरेक्टर इम्पल्स कैर इंस्टीट्यूट सीकर आज के वीडियो में हम थर्मोडाइनमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में आप इंटरनल एनर्जी गैस की कैसे निकाल सकते हैं और हर बार नीट में इसका सवाल आता ही है ऑलमोस्ट और ये इंटरनल एनर्जी आपको निकालने आएगी तो डायरेक्टली या तो इसका क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन आने वाला है फर्स्ट फ्लॉर का जिसमें भी ये इंटरनल एनर्जी यूज आएगी तो आइए देखते हैं कैसे आप इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपको इंटरनल एनर्जी गैस की निकालनी है तो आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है वो समझ में आनी चाहिए अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि किसी भी सिस्टम के पास कितने तरीके की एनर्जी होती है कितने तरीके की एनर्जी हो सकती है नंबर ऑफ वेज इन विच सिस्टम कैन हैव एनर्जी कितने तरीके की एनर्जी सिस्टम के पास होती है उसी को हम क्या कहते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं अब कितने तरीके की एनर्जी होती है तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखी है सारी तरीके की एनर्जी एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है चलने वाली काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एक ना रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होती है घूमने की काइनेटिक एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और फिर ऑसिलेशन अगर पार्टिकल करता है तो वाइब्रेशन के पास एनर्जी होती है वाइब्रेटिंग पार्टिकल के पास एनर्जी होती है वाइब्रेशन की काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है मतलब वाइब्रेशन की कॉरस्पॉन्डिंग भी दो एनर्जी हो सकती हैं तो ये सारी एनर्जीज आपको आनी चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर जनरली मतलब आपसे पूछा जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप एग्जाम्पल से समझिए उससे आसानी से समझ में आ जाएगा पहले मैंने अभी बताया आपको कितने तरीके की एनर्जी हो सकती है सिस्टम के पास वही उसकी क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कोई नेल है कोई कील है आपके पास उस कील के हैमरिंग कर रहे हैं थोड़ा मार रहे हैं उसे तो कील ना एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी कील एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके पास केवल चलने वाली काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि उसके पास एक ही एनर्जी है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी जितने टाइप की एनर्जी उतनी ही हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कील का एग्जाम्पल लिया है अपन ने स्क्रू का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्क्रू क्या होता है उसको हम घुमाते हैं और स्क्रू टाइट होता रहता है और वो आगे भी मूव करता है घूमता भी है और स्क्रू आगे भी मूव करता है क्योंकि स्क्रू को घुमा रहे हैं आप इसलिए उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और स्क्रू अपने आप आगे भी चलता है इसलिए चलने वाली काइनेटिक एनर्जी भी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो स्क्रू के पास कुल मिलाकर कितने तरीके की एनर्जी हो सकती है दो तरीके की एनर्जी हो सकती है अगर शक्तिमान भैया की एनर्जी पूछ ली जाए शक्तिमान भैया मतलब शक्तिमान भैया घूमते भी हैं और शक्तिमान भैया मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ऊपर भी जा रहे हैं तो शक्तिमान भैया घूम रहे हैं तो घूमने वाली एनर्जी प्लस ऊपर जा रहे हैं इसके बाद में चलने वाली एनर्जी तो शक्तिमान भैया की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या मान सकते हैं मान सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम उनकी दो मान सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ बॉल आपने फेंकी तो बॉल फेंकोगे तो वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगी वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बोल सकते हैं अपन दो बोल सकते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितने तरीके की एनर्जी होती है सिस्टम के पास उसी को क्या बोलना है डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलना है तो गैस की इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होनी चाहिए समझ में आनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखी हुई है आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं ये सब पॉइंट्स तो गैस मान लीजिए आपको मोनोटॉमिक दी हुई है मोनोटॉमिक गैस मतलब एग्जाम्पल के लिए न्योन और आर्गन टाइप्स कोई गैस है मोनोटॉमिक गैस मतलब एक कोई पॉइंट मास मान सकते हैं आप अब वो पॉइंट मास जो होगा ना वो एक्स डायरेक्शन में भी चल सकता है वाई में भी चल सकता है जेड में भी चल सकता है क्योंकि पॉइंट मास तीनों डायरेक्शन में चलेगा तो चलने वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए कितनी हो जाएंगी थ्री हो जाएंगी और रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई मोमेंट ऑफ एनर्जी होता है तो पॉइंट मास के लिए अगर आप कोई एक्सेस डिफाइन करेंगे तो एक्सेस अगर कोई है तो वो एक्सेस मतलब कोई कील लगाएंगे आप तो अगर पॉइंट मास में आपने एक कील लगाई तो वो जो एक्सेस है उसी पर पॉइंट मास होने के कारण उसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया उस एक्सेस के अबाउट जीरो हो जाता है इसलिए पॉइंट मास की हम रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी मानते हैं जीरो क्योंकि उसका आई कितना हो गया है जीरो हो गया है तो मोनोटॉमिक गैस के लिए चलने के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है घूमने के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस को वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं माननी है आपको तो मो
और दो मॉलिक्यूल्स को मान लीजिए कोई वायर से जुड़े हुए हैं जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर है ये इसे थिन मान लीजिए वायर है जिसकी कोई भी विथ नहीं है इसके दोनों एंड्स पर आपने क्या किए हैं दो पॉइंट मार्स लगा दिए इसको हम क्या बोलते हैं डायटोमिक गैस जैसे ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस वो हो सकती हैं तो ये जो अपने पास स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ मूव कर सकता है ये तीनों डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है इसलिए चलने वाली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री आने वाली है आपके पास अब ये जो स्ट्रक्चर है डायटोमिक गैस का ये किस किस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है मान लीजिए ये कोई रॉड है और एक्सेस एक्स एक्सेस ही है तो इस एक्सेस के अबाउट एक्स एक्सेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया इसलिए एक्स एक्सेस के अबाउट ये रोटेट नहीं कर पाएगा और अगर ऐसे ही ये अपने पास स्ट्रक्चर है और y एक्सिस है तो y एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा z एक्सिस के अबाउट भी ये क्या कर जाएगा रोटेट कर जाएगा तो समझ में आना चाहिए कि डायटोमिक गैस वो चलने के कारण तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करेगा लेकिन एक एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने के कारण केवल दो ही डायरेक्शन में दो ही एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेट कर पाएगा इसलिए उसकी घूमने के कारण रोटेशन के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आने वाली है दो होने वाली है फिर याद रखना है अपने को वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटली एक्सपेरिमेंटल है वाइब्रेशन के कारण दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है क्योंकि कोई भी चीज वाइब्रेट करता है तो एस एच एम याद कीजिए एस एच एम में पोटेंशियल एनर्जी भी होती थी काइनेटिक एनर्जी भी होती थी तो याद रखना है ये जो डायटोमिक गैस है ये डायटोमिक गैस लो टेम्परेचर पर वाइब्रेट नहीं करती है हाई टेम्परेचर पर इसको कुछ हो जाता है हाई टेम्परेचर पर यह वाइब्रेट करती है तो हाई टेम्परेचर पर अगर ये वाइब्रेट करेगी तो इसमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और जुड़ जाएगा तो इसकी डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव भी हो सकती है सेवन भी हो सकती है हाई टेम्परेचर पे बट आपको नॉर्मली कुछ मेंशन नहीं हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी लेनी है पांच लेनी है उसको इसलिए मार्क भी किया गया है तो मोनोटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री याद रखनी है डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी याद रखनी है फाइव याद रखनी है और पोलियोटोमिक गैस पोलियोटोमिक मतलब जिसके पास दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सी ओ टू एन एच थ्री एस ओ टू उसके एग्जाम्पल्स हैं पोलियोटोमिक गैस को ना डिफरेंशिएट किया हुआ है दो तरीके की पोलियोटोमिक गैसेस डिफाइन की गई हैं शेप के बेसिस पे जिनका शेप लीनियर होगा उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ होगी और जिनका शेप लीनियर नहीं होगा नॉन लीनियर होगा उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ और होगी तो सबसे पहले पोलियोटोमिक गैसेज में अगर लीनियर गैसेज लीनियर गैसेज मतलब जिनका शेप क्या है लीनियर है इस शेप में फॉर एग्जाम्पल सी है तो ये रॉड ही हो गई रॉड के लिए वही डायटोमिक गैस का ही हो गया तो चलने के कारण वही तीन है घूमने के कारण दो है याद ये रखना है कि ऑल द टेम्परेचर एट ऑल द टेम्परेचर ये पॉलीटोमिक गैस क्या करती रहती है वाइब्रेट करती रहती है इसलिए पॉलीटोमिक लीनियर गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपको हमेशा कितनी याद रखनी है सेवन याद रखनी है नॉन लीनियर गैस वही बात है नॉन लीनियर मतलब कोई ऐसा शेप है जो नॉन लीनियर है मान लीजिए ये कोई शेप है तो ये पॉलियोटोमिक नॉन लीनियर है तो ऑब्वियसली ये शेप हर डायरेक्शन में ना मूव कर सकता है एक्स में भी मूव कर सकता है वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है इसलिए चलने के कारण तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होएगी और ये शेप ना हर एक्सिस के अबाउट घूम सकता है देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट भी घूम जाएगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी घूमने वाली एनर्जी आएगी ये इस एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है और ये इस वाई एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है तो एक्चुअली नॉन लीनियर ना तीनों एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं इसलिए इसके पास चलने वाली एनर्जीज भी होंगी इसके पास घूमने वाली भी तीन एनर्जीज होंगी और वही वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल्स नहीं वाइब्रेट करते हैं हाई टेम्परेचर पे ये वाइब्रेट करेंगे वाइब्रेशन के कारण दो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ऐड कर सकते हैं तो ओवरऑल इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिक्स या एट हो जाएगी बट आपको जो रिजल्ट याद रखने हैं वो क्या क्या याद रखने हैं मोनोडोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री याद रखनी है अपने को डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव याद रखनी है अपने को पॉलीटोमिक लीनियर की सेवन याद रखनी है अपने को और पॉलीटोमिक नॉन लीनियर की कितनी याद रखनी है अपने को सिक्स याद रखनी है तो ये चारों डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होंगी तो आप किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई हुई है थोड़ा बहुत एसर्शन रीजन के क्वेश्चन आए तो वो भी बता देना किसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों नहीं है और ट्रांसलेशन भी सभी के कारण थ्री होगी सभी मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में चल सकते हैं अब अगर आपको किसी भी गैस की एनर्जी निकालनी है तो किसी भी गैस की एनर्जी जो है वो हम निकालेंगे इक्वी पार्टीशन लॉ से तो मैक्सवेल जो है उसने इक्वी पार्टीशन लॉ दिया है मैक्सवेल के अनुसार जो भी गैस है
हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को सेम एनर्जी मिलेगी याद रखना ये मैक्सवेल का लॉ है ठीक है एक कोई मॉडिशन कर लो कि हर जो भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है गैस की सबको सेम एनर्जी मिलेगी और वो सेम एनर्जी होगी कितनी याद रखना है के टी बाई टू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलेगी के टी बाई टू एनर्जी मिलेगी ये कौन सा लॉ है मैक्सवेल का इक्वी पार्टीशन लॉ जरूर क्वेश्चन आएंगे आप इसको जरूर याद रखिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी कितनी मिलेगी के टी बाई टू बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये तो ये एनर्जी के टी बाई टू इससे हम ना सारी एनर्जीज कैसे डिवाइड करते हैं देखते चलिए आप मान लीजिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है के टी बाई टू ये तो मैक्सिमम भैया कह दीजिए अब हम आपसे पूछते हैं एक मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी एनर्जी तो आप बोलेंगे वो मॉलिक्यूल किसका है सर एक मॉलिक्यूल अगर मोनाटोमिक का होता तो मोनाटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी तीन थी तो अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है के टी बाई टू एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है के टी बाई टू तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी आ जाएगी थ्री के टी बाई टू अगर एक की एनर्जी के टी बाई टू है तो पांच की एनर्जी कितनी आ जाएगी फाइव के टी बाई टू तो वेन एवर आई एम आस्किंग कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है तो आप हमसे पूछेंगे सर गैस तो डिफाइन कीजिए कि गैस कौन सी है जिसकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी उतनी एनर्जी दे देंगे हम एक की कितनी एनर्जी होती है के टी बाई टू तो एज्यूमिंग कि इस एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी मान ली है हमने एफ मान ली है इस एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है एफ तो जब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है वो है के टी बाई टू तो एफ की कितनी हो जाएगी एफ के टी बाई टू ठीक है तो किसी भी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी एफ के टी अपॉन टू फिर अगर एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है तो क्वेश्चन पूछ सकता है एक मोल की एनर्जी निकालिए तो आपको मोल की डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं एक और डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक मोल के मास को ही क्या बोलते हैं हम मोलिकुलर मास बोलते हैं तो अगर ये चीजें याद हैं तो फॉर्मूले दो और आ जाएंगे आपके पास बताइए एक मोल की एनर्जी कैसे निकालेंगे अगर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है तो दस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं एन ए क्या है एवोगैद्रो नंबर है तो जब एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है तो एन ए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी होगी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन ए से तो एन ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया एन ए इंटू एफ के टी बाई टू याद रहे के इंटू एन ए को गैस कॉन्स्टेंट आर लिखते हैं इसलिए एक मोल की एनर्जी यहां से कितनी आ जाएगी एफ आर टी बाई टू याद करना है कितनी आ जाएगी एफ आर टी अपॉन टू के बराबर चलिए ये एक मोल की एनर्जी आई है कोई आपसे सवाल में पूछ लेगा एक ग्राम की एनर्जी कितनी होगी तो बात वही है कि एक मोल के मास को कितना बोल देते हैं हम एम डब्ल्यू ग्राम तो बात यही है कि एम डब्ल्यू ग्राम ठीक है मोलिकुलर मास के बराबर जो भी मास है उसकी एनर्जी अगर इतनी है तो वन ग्राम की एनर्जी कितनी होगी इस एम डब्ल्यू को डिवाइड कर सकते हो जब इतने ग्राम की एनर्जी इतनी है तो फिर वन ग्राम की एनर्जी कितनी होने वाली है आप इससे डिवाइड कर देते हैं तो वन ग्राम की एनर्जी कोई पूछेगा तो एफ आर टी अपॉन टू इसको डिवाइड किससे कर दिया है एम डब्ल्यू से ये सारे फॉर्मूले के क्वेश्चंस आ सकते हैं बट ये सब याद मत कीजिए ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे अपने आप इस लास्ट फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला है वो एन मोल की एनर्जी कितनी होगी याद रखेंगे जो एन मोल की एनर्जी है वही गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी होगी तो एन मोल की कितनी होगी जब एक मोल की एनर्जी है एफ आर टी बाई टू तो एन मोल की एनर्जी कितनी होगी एन टाइम्स एफ आर टी बाई टू याद रखना है इस एफ आर बाई टू को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो आप बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है ये आप याद कर ले फॉर्मूला कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की कितनी आ जाएगी एन इंटू एफ आर बाई टू इंटू टी एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद करवाई हुई है तो आपको याद रखना है गैस कोई भी हो कैसी भी गैस हो याद करना है आपको गैस की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा एन इंटू एफ आर बाई टू इंटू टी याद रखना है फॉर्मूला इसको आप क्या बोलेंगे एन सी वी टी इस डेरिवेशन में कुछ भी अपन ने एज्यूम नहीं किया है गैस कैसी भी हो अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए एनर्जी कुछ भी प्रोसेस हो कुछ भी हो जाए 
आपको फॉर्मूला यही लगाना है एन कुछ हमने एक्सेप्शन माना नहीं है कि ऐसी कंडीशन मानी है हमने आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी हमेशा कितनी याद रखनी है आपको एन इंटू सी वी इंटू टी याद रखना है अपने को कोई भी क्वेश्चन आता है आपको ये सारे फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से बनाने हैं एन सी वी टी से सी वी मैंने किसको एज्यूम कर रखा है एफ आर बाई टू को ठीक है अब कोई भी क्वेश्चन आता है इस मोल के ना दो फॉर्मूले आपको आते होंगे एक तो इन टर्म्स ऑफ मास आता होगा एम बाय एम डब्ल्यू और एक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल आता होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अब होगा तो नंबर एन अपॉन एन ए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें मास दिया जाता है गैस का और एनर्जी पूछी जाती है तो मोल को लिख देना आप मास अपॉन मॉलिकुलर मास एम अपॉन एम डब्ल्यू और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से पूछता है एनर्जी तो इसको क्या लिख देना एन अपॉन एन ए अगर वो लिख देंगे आप तो आंसर आ जाएगा तो इस लेक्चर में केवल आपको ये फॉर्मूला बताया गया है एन इसके एग्जाम्पल्स जो हैं एक क्वेश्चन में बता दिए जाएंगे कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कोई एक्सेप्शन है नहीं इस फॉर्मूले का याद रखना है किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी कोई पूछे आपसे फॉर्मूला क्या याद रखना है एन सी वी टी वेयर सी वी क्या हो जाएगा एफ आर बाई टू एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और होपफुली आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर